Fürst Sakai, ich sorge mich um Sie. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. in Richtung Brücke, begleitet von Bewaffneten. Danke, das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Seltener etwa? Professionelle Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Wer ist diese Dieben? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor drei Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu Ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. <lacht> Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Vorsicht, ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Da drüben war ein Geräusch. Wo? beschenkte sie und versprach, sie mit sich zu nehmen. Doch schon bald erinnerte er sich an sein Gelübde und beendete die Beziehung. Das brachte das Leben. Als 
zu einer Hexe und lernte, wie man sich selbst in einen Dämon verwandelt. <lacht> Zurück, Sakai! Das Mädchen flog als Dämon zur Abtei des Mönches. Er sah sie kommen und versteckte sich unter einer Glocke. Doch sie war schlau und legte Feuer um die Glocke herum, die sodann schmolz und den Mönch darin tötete. Tötet den Massaker! Tötet sie, mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Habe ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr, eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herren. Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige. B bisher die einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimental. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Ihr wolltet die Riese und die Fangen verkaufen, um eure Erbstücke zu schützen. Als ich erfuhr, dass ihr noch nicht wollt, ich sie zurückgeben. Ich wusste noch nicht, wo sie verblieben. Danke. Mai heimgegangen. Jin, nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaft, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf.